está aqui na XP com Linguagens, com Cláudia Fumi, com esse texto enorme, com essa questão enorme, mas que fica fácil, fica rápida, curta, quando a gente sabe o que está fazendo. Olha só, a gente tem aqui é, uma frasezinha que começa com um aposto, expoente da poesia produzida no Brasil na década de 70 e autor de composições representativas da Tropicália. Isso aqui é só fofoca sobre esse tal de Torquato Neto. Então, Torquato Neto, que é o cara que escreveu o texto lá em cima, mobiliza nesse texto. Então, isso aqui não me interessa. É, o que, que esse cara está mobilizando aqui? Bom, para saber, eu vou ler lá em cima. Mas já que você tem aqui um mobiliza, está dizendo assim, quais são as ferramentas que ele usou? Aí você já dá uma olhadinha aqui, ó. gírias, expressões coloquiais, intenções satíricas e humorísticas, frases de, de efeito, interpelações ao leitor, recursos da escrita em prosa e noções do senso comum, referências intertextuais e anedóticas. Aí você já percebeu que você vai procurar isso aqui lá em cima. Está vendo que nem toda questão é igual? Você vai procurar isso aqui aqui em cima. E a gente vai começar aqui. ó. Escute, meu chapa, um poeta não, faz, não se faz com versos. É o risco, é estar sempre a perigo, sem medo, é inventar o perigo, estar sempre recriando dificuldades, pelos, pelo menos maiores. É destruir a linguagem, e explodir com ela. Nada no bolso e nas mãos, sabendo. Perigoso, divino, maravilhoso. Bom, aqui tem um meu chapa, né, que é uma gíria. Nós temos aqui uma, uma explicação do que é um poeta. Né? Ser poeta é o risco, mas é perigoso, ao mesmo tempo que é divino e maravilhoso. Poetar é simples. Como dois e dois são quatro, sei que a vida vale a pena, etc. Ah, ele pegou aqui um versinho de Ferreira Goulart. Como dois, o poema dele, como dois e dois são quatro, sei que a vida vale a pena, embora, embora o pão seja caro e a liberdade pequena. Então, aqui a gente tem o quê? A gente tem uma referência intertextual. Veja, aqui é uma gíria e aqui a gente tem um intertexto. Tá? Estamos localizando, né? Difícil é não correr com os versos debaixo do braço. Difícil é não cortar o cabelo quando a barra pesa. Difícil, para quem não é poeta, é não trair a sua poesia, que pensando bem não é nada se você está sempre pronto a temer tudo, menos o ridículo de declamar versinhos sorridentes. E sair por aí, ainda por cima, sorridente, mestre de cerimônias. Herdeiro da poesia dos que levaram a coisa até o fim e continuam levando graças a Deus. E fique sabendo, quem não se arrisca não pode berrar. Citação, leve um homem e um boi ao motadouro. O que berrar mais na hora do perigo é o homem, nem que seja o boi. Adeusão. Bom, a gente sabe que a gente localizou aqui gíria e intertexto. E intenções satíricas e humorísticas? É, tá aqui, ó. O que berrar mais na hora do perigo... É o homem, nem que seja o boi. Então, aqui a gente tem... Bom, nós já entendemos que a gente localizou aqui a gíria, o intertexto, né? Aí nós temos assim, expressões coloquiais. Tem expressão coloquial aqui? A gente não tem alguma coisa que é, tenha chamado a atenção, tá? Então, a gente tem aqui um neologismo, né? Poetar. Ah, intenções satíricas e humorísticas. Tem aqui a questão do boi, né? O que berrar mais na hora do perigo é o homem, nem que seja o boi. Então, isso aqui pode ser a questão do humor e a questão da sátira. Frases de efeito, quem não se arrisca pode berrar. Então, aqui a gente tem mesmo a frase de efeito. É, interpelações ao leitor, aqui, ó. Isso aqui é uma interpelação, escute, meu chapa, tá? Recursos de escrita em prosa, quais são os recursos de escrita em prosa? Por exemplo, colocar aqui, é o risco, é inventar, tá? Então, isso aqui é um recurso de escrita em prosa. É, noções do senso comum, aqui, ó, senso comum. Referências intertextuais e anedóticas, a questão aqui, pode ser associada à anedota. Ou seja, o cara que fez essa questão teve o capricho de pegar tudo que ele encontrou aqui e colocar aqui para a gente. Aí aqui você tem, ó, para, 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 para e para. Ou seja, 
A gíria e as expressões coloquiais estão aí para criticar a linguagem adornada da tradição literária então vigente? Olha o que, que a gente está vendo aqui. Ó. E isso foi feito, né, esse meu chapa, para criticar a linguagem? Não, ele não faz aqui uma crítica à linguagem, então está errado. Letra B. As intenções satíricas e humorísticas foram feitas para delinear uma concepção de poesia voltada para a felicidade dos leitores? Não, ela foi feita para criticar ali o homem. Né? As frases de efeito e interpelações ao leitor foram utilizadas, as frases de efeito aqui, né? para ironizar as tentativas de adequação do poema ao gosto do público? Quem não se arrisca não pode berrar. Não, não tem essa adequação ao gosto do público. Os recursos de escrita em prosa, que a gente viu aqui, é, e anedóticas, não, e noções do senso comum, são feitos para enfatizar as dificuldades inerentes ao trabalho do poeta? Não, a intenção deles foi fazer o quê? Ó, poetar é simples, então não é dificuldade. Tá? As referências intertextuais e anedóticas. Bom, referências intertextuais e anedóticas, essa daqui, como 2 e 2 são 4, e essa aqui do boi são feitas para defender a importância de uma atitude destemida, destemida, como dois e dois são quatro, sei que a vida vale a pena. Né? Difícil é não correr com os versos debaixo do braço. Sim, ante os riscos da criação poética. Quem não se arrisca não pode berrar. Leve um homem, isso. Então, o que acontece? A, o poetar é uma atitude destemida, essa é a nossa resposta. Questão complexa, mas agora fica claro o que o professor fez e fica claro como a gente vai achar a resposta. É isso. Tem mais para você na próxima questão. Música